Ang sabi dito, ang sabi ng iba, ito raw si Jesus, na mahalaga, kaya-kaya natin iwan lahat because of Him. But in reality, it's hard for us to do. Pero kay Lord, ginawa niya to bago pa natin gawin. Actually, ang relationship natin kay Lord ay is dapat eh, uh, nagre-reciprocate tayo. Kung ano yung ginawa niya sa atin, kung mahal na mahal niya tayo, dapat ganun din tayo sa Kanya. Kung gustong gusto niya tayo kausap, dapat ganun din tayo sa Kanya. Kung gustong gusto niya tayo makita, dapat ganun din tayo sa Kanya. Kung tayo ang pinakamahalaga sa Kanya, dapat siya lang din ang pinakamahalaga sa atin. Hello? Hindi yung kung sino-sino kung ano-ano yung pinagpapalit natin si Lord. Sabi dito, The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which a man found and covered up. Nakita siya ng treasure. Kaya lang, ang set up kasi dito Israel eh. No? A Middle East. Ito doon, disyerto. Mostly, ang lupa doon, disyerto. Then, in his joy, he goes and sells all that he has and buys the field. Actually, doon sa Sinai Peninsula, ang daming mga ginto. Ang daming mga mamahaling batol. Yung lawak ng disyerto na yun. Siguro ganun yung, yung mindset ito, no? As the author writes this. So, para nakita ng malaking kayamanan, tapos, tinago niya, then he goes and sell all that he has and buy the field. Kumbaga, meron kang kotse, may bahay ka, ano pa, Tatlong kotse mo, dalawang bahay mo, binenta mo lahat yun para lang bilhin itong lupain na to. Kasi mahalagang mahalaga yung kayamanan na yun. Yan yung unang kwento. Pakalawang kwento, The parable of the pearl of great value. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearl. Surgery, pagdating sa mga alalahas, alam niyang diamond, alam niya yung Kasi sa Israel, sila yung pinakamalaking production ng diamond. Alam niya rin yung pearl. Kahit na nagpunta kami ng Maldives, nakabili siya ng, ang tawag na? South Sea Pearl. Ako, pag tinignan ko yung diamond at saka yung pearlas, parang holin lang yan. Walang kaibahan yan sa mga plastic na binibenta niya sa pangketa. Walang kaibahan. Hindi ko yan ma-identify. Yung diamond, Parang bubog lang naman ito eh. Anong kaibahan nito? If you don't know the value, you will throw it away. Yung mga hindi alam kung ano yung mahalaga, sinasayang lang. Dapat alam mo kung anong mahalaga. May presyo. Si Lord, alam niyo mahalaga tayo. Di ba, bisa nagpo-post kayo. Ito yung sinayang mo. <laughs> Sa kabila naman, ito yung sinayang mo. <laughs> Kasi maitim eh. Sunog. <laughs> so, sabi dito, nakakita siya ng perlas, ng fine pearls. Who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and brought it. Binenta yung bahay, binenta yung kotse, binenta lahat. Mabili lang kong perlas na to. Alam niyo, yung perlas na yon at yung treasure na yon ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Iniwan ni Lord lahat, iniwan ang worship sa heaven, iniwan ang heaven, iniwan yung tatay niya, iniwan yung grandiose, sa langit po, ang sahig, ginto. Okay? Tapos sabi doon yung dagat, nangingita, malamang diamond yung dagat. Tapos yung mga gates, buong perlas, isang gate. Isang perlas, isang gate. Ruby. Topaz. Ito yung mga element na nandun sa pader, sa lahangin. Ngayon, sabi dito, iniwan ni Jesus lahat yun. Yung gold, yung mamahaling bato, bumaba sa lupa para ka kunin. Ibig sabihin, mas mahalaga nga kaysa dun. Nagigets nyo ba? Mas mahalaga ka sa ginto, mas mahalaga ka sa worship ng mga angels, mas mahalaga ka sa heaven kaya bumaba si Jesus dito para kunin ka because you are the pearl of great price ikaw yung treasure na hinahanap hanap ni Lord kaya hindi ka lang mahalaga ikaw yung pinakamahalaga kay Lord ikaw yung pinakamahalaga kay Lord kaya niyang iwan ng langit dahil sa akin 
Ito ang intindi ko. Iniwan niya yung langit, iniwan niya yung saya sa langit, yung worship, at pinahirapan siya dito sa lupa because of me. Kung alam mo yan, hindi ka mananatiling ganyan. May gagawin ka. Hindi, wala nang ibang mahalaga kay Lord, kundi ako, kundi ikaw. Sana, wala na rin ibang mas mahalaga sa iyo, kundi siya. Hindi trabaho mo, hindi negosyo mo, hindi kaibigan, hindi boyfriend, girlfriend, asawa, anak, ako, hindi sila. Si Lord dapat ang pinaka mahalaga. Secondary lang yan mga yan. Kaya nga, naka, ako nasasaktan pag may mga tao pinagpalit si Lord sa boyfriend, sa girlfriend, sa negosyo, sa trabaho, inutusan ni ganito. Alam mo, ako nasasaktan eh. Tapos pag nakikita ko itong mga kristyanong ito, tapos maya maya, durog-durog na yung buhay. Pag lumayo ka kay Lord, yung kasalanan mong sisira siya. Actually, yung concept na paparusahan ka ni Lord, hindi ka na kailangan parusahan ni Lord pag lumayo ka sa kanya, yung kasalanan mo magpaparusa sa iyo. Your sin will find you out. Your sin will separate you from God. At pag hiwalay ka kay Lord, yung protection ni Lord, yung blessing ni Lord, wala sa iyo. So we are not important to God. We are the most important to God. Sana ganun din tayo kay Lord. Ito pa. Sa Lamentations 3, 21 to 23, noong ang bansang Israel ay wasak na wasak at hirap na hirap, hinakain na nila yung mga anak nila. Sobrang luto. Sabi ni Jeremiah sa kanyang sulat sa Lamentation, But this I call to mind, and therefore I have hope. 